வெளியில் <laughs> மொத்த தொகை ஆகியவற்றை காண்க ரைட் பாருங்க இசை கருவிகள் எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குறாரு ரைட்டா வினோத் இசை கருவிகள் எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு சோ அப்ப எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ரைட் சோ விற்பனை வரி விகிதம் எவ்வளவு அப்படின்னா எட்டு வந்து விற்பனை வரி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் விற்பனை வரி எட்டு பெர்சன்டேஜ் ரைட் இப்ப கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா செலுத்த வேண்டிய விற்பனை வரி எவ்வளவு மொத்த தொகை எவ்வளவு டாக்ஸ் மட்டும் எவ்வளவு அமௌண்ட் வருது பிளஸ் மொத்தமா அந்த பொருள் எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ரைட் பாருங்க அந்த இசை கருவிகள் வேலை எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எட்டு பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் ரைட் பாருங்க இந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஒரு பெர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணும் லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டு டிஜிட் திருப்பி வைக்கணுமா அப்ப ஒரு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நூத்தி இருபது ரைட்டுங்களா இந்த ஒன்னு எட்டால பெருக்குன்னா எட்டு பெர்சன்டேஜ் வரும் அப்ப இந்த பக்கமும் எட்டால பெருக்கிருங்க சோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் அப்ப எட்டு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரைட் சோ அப்ப டாக்ஸ் மட்டும் எவ்வளவு வருதுன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் வருது ரைட்டுங்களா சோ அதுக்கப்புறம் இந்த பொருள் எத்தனை ரூபாய் கொடுத்து அப்ப இப்ப வாங்கணும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இசை கருவிகள் அதுக்கு டாக்ஸ் மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டிக்கலாமா சோ அப்போ பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும் அப்ப செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை எவ்வளவுனா பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகேங்களா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சுன்னா இங்க ஈஸியா போட்டுடலாம் ஃபார்முலா தேவையில்லை பாருங்க இசை கருவிகள் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்படி வாங்குறப்ப எட்டு பெர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் போடுறாங்க சோ பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் எட்டு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் அப்ப அவர் எத்தனை ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும்னா பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும் ஓகேங்களா வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் விற்பனை வரியுடன் ஒரு குளிர்சாதன கருவியின் மொத்த விலை ரூபாய் பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குளிர்சாதன கருவியின் விலை ரூபாய் பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது எனில் விற்பனை வரி விகிதத்தை காணவும் ரைட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ரைட்டுங்களா பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா குளிர்சாதன கருவியின் விலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது இது பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இப்ப கொஸ்டின் என்ன விற்பனை வரி விகிதத்தை காணவும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க குளிர்சாதன கருவியோட விலை பிளஸ் டாக்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்து ஓகேங்களா ஒரு விற்பனை விலை பிளஸ் டாக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு டாக்ஸ் இல்லாம அந்த குளிர்சாதன கருவியின் விலை தான் பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது இப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து விற்பனை விலை இந்த விற்பனை விலை பிளஸ் இதோட என்ன ஆடா இருக்கு டாக்ஸ் ஆடா இருக்கு இது வந்து டாக்ஸ் இல்லாம அந்த குளிர்சாதன கருவியோட விலை அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டா எத்தனை ரூபாய் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சிருமா ரைட் டாக்ஸ் மட்டும் எத்தனை ரூபாய் தெரிஞ்சிடும் சோ பாருங்க டாக்ஸ் மட்டும் எத்தனை ரூபாய் அப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபாய் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா சோ அந்த பொருளோட விற்பனை விலை என்ன பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது அந்த பொருளோட விற்பனை விலை எவ்வளவு பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது அது எத்தனை பெர்சன்டேஜ்னா நூறு பெர்சன்டேஜ் ரைட் இந்த பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற அந்த விற்பனை விலைக்கு எத்தனை ரூபாய் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபாய் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அது எத்தனை பெர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ரைட்டுங்களா சோ பாருங்க அப்ப பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சு அப்ப அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அஞ்சுங்கிறது பத்து பெர்சன்டேஜ் அப்ப டாக்ஸ் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்கன்னா பத்து பெர்சன்ட் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க சோ நல்லா நினைச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னு டக்குனு போட்டுலாம் பதினாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுங்கிறது குளிர்சாதன கருவியின் விற்பனை விலை பிளஸ் டாக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இந்த அமௌண்ட் அடுத்த என்ன கொடுத்திருக்கான் 
குளிர்சாதன கருவியோட விற்பனை விலை மட்டும் பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் அப்படிங்கிறா இப்ப கேள்வி என்ன விற்பனை வரி விகிதத்தை காணவும் அப்படிங்கிறா விற்பனை வரி காணவும்னா இதோட கொஸ்டின் முடிஞ்சிருக்கும் அது எத்தனை பர்சன்டேஜ்ல தான் கேட்கறாங்க ரைட்டுங்களா சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் எத்தனை ரூபாய் டாக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப இந்த டாக்ஸ் அதாவது விற்பனை விலை பிளஸ் டாக்ஸோட இருக்கிற அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம அந்த குளிர்சாதன கருவியின் விலையை மட்டும் நம்ம மைனஸ் பண்ணா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ரூபாய் டாக்ஸ் அப்படின்னு கிளியரா தெரியுது அப்ப பதிமூணாயிரத்தி ஐம்பதுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எத்தனை பர்சன்டேஜ் சோ பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு சூட் கேஸ் வாங்கினார் இதன் மீது மதிப்பு கூட்டு வரி ஐந்து சதவீதம் ஆகும் மதிப்பு கூட்டு வரியை சேர்க்கும் முன்னர் அப்பெட்டியின் விலை என்ன மதிப்பு கூட்டு வரி எவ்வளவு எனவும் காணுங்க ரைட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பிரியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சூட் கேஸ் வாங்கியிருக்காங்க சோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்ப உங்க கொஸ்டின் ரெண்டு ஒன்னு என்ன அப்படின்னா டாக்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி சுட்கேஸோட விலை என்ன அதே மாதிரி டாக்ஸ் மட்டும் எத்தனை ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் பாருங்க சூட்கேஸோட விலை எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க இது விற்பனை விலை மட்டும் கிடையாது விற்பனை விலை பிளஸ் டாக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இது ரைட் விற்பனை விலை இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன விற்பனை விலை என்ன வச்சுக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரைட்டுங்களா சோ இங்க எவ்வளவு டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்ப நூறு பிளஸ் அஞ்சு நூத்தி அஞ்சு அப்ப இந்த நூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ரைட்டுங்களா இப்ப கொஸ்டின் என்ன டாக்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளோட விற்பனை விலை என்ன அப்படிங்கிறது தான் அப்ப டாக்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளோட விற்பனை விலை எத்தனை பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் ரைட் அப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது நூத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுனா நூறு சதவீதம் எவ்வளவு பாக்கணும் ரைட் பாருங்க நூத்தி அஞ்சு ஒரு தருவா ரெண்டு தருவா முப்பது <laughs> சேகர் ஒரு கணினியை ரூபாய் முப்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் அதற்குரிய அச்சு இயந்திரத்தை ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கும் வாங்கினார் இப்பொருட்களுக்குரிய விற்பனை வரி ஏழு சதவீதம் எனில் அவர் இவ்விரு பொருட்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய தொகை எவ்வளவு சேகர் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதாவது கணினி வாங்குறாரு ரைட்டுங்களா சோ கணினி எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கு வாங்குறாரு ஓகேங்களா அதனுடைய அச்சு இயந்திரம் ஓகேங்களா அதை எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ரைட் சோ சேகர் வந்து கணினியை முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு அச்சு இயந்திரத்தை எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு ரைட்டுங்களா அப்ப டோட்டலா எத்தனை ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாரு அப்படின்னா நாப்பத்தி ஆறாயிரம் கொடுத்து வாங்கியிருப்பாரு வாங்கிருப்பாரு <laughs> வரும் <laughs> 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 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ரிச்சர்ட் ஒரு முழு ஆடை தொகுதியை வாங்கும் போது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைத்தது அதன் குறித்த விலை ரூபாய் ஐயாயிரம் அவர் இப்பொருளின் வாங்கிய விலையில் பத்து சதவீதம் விற்பனை வரி செலுத்தினால் அவர் அதை என்ன விலைக்கு வாங்கினார் பாருங்க ரிச்சர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு முழு ஆடை தொகுதி வாங்குறாரு அதனால அவருக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தள்ளுபடி ஓகேங்களா சோ அதோட குறித்த விலை எவ்வளவு சொல்லிக்காங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் நல்லா நினைச்சுப்பாங்க குறித்த விலை எவ்வளவு அப்படின்னா ஐயாயிரம் சோ தள்ளுபடி எதுல இருந்தா கொடுப்பாங்க குறித்த விலையில இருந்தா தள்ளுபடி கொடுப்பாங்க அப்ப குறித்த விலை எங்கிறது எப்பயுமே எத்தனை பர்சன்டேஜ் சொல்லிருக்கோம் நூறு சதவீதம் சோ அப்ப நூறு சதவீதம் மேல எவ்வளவுனா ஐயாயிரம் ரூபாய் சோ இதுக்கு எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி கொடுத்திருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி அப்ப ஐயாயிரத்துல பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு லாஸ்ட் இருந்து ஒரு டிஜிட் திரும்பி வச்சுக்கலாமா ஐநூறு ரைட்டுங்களா சோ அப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் பொருளுக்கு சோ அவருக்கு எவ்வளவு தள்ளுபடி கொடுத்திருக்காங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா ஐநூறு ரூபாய் அப்ப அவரு அந்த பொருள் எத்தனை ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கணும் வாங்கணும்ங்களாங்களா <laughs> ரிச்சர்ட் அப்படிங்கிறவரு ஒரு முழு ஆட தொகுதியை வாங்குறாரு வாங்குறப்ப அவருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க சோ அந்த பொருளோட குறித்த விலை அப்படிங்கிறது ஐயாயிரம் அடுத்த லைனே கொடுத்திருக்கான் சோ குறித்த விலைங்கிறது எப்பயுமே நூறு சதவீதம் அது எவ்வளவு ஐயாயிரம் தள்ளுபடி எதுல இருந்தா கொடுப்பாங்க குறித்த விலையில இருந்தா கொடுப்பாங்க சோ குறித்த விலை எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு தள்ளுபடி எவ்வளவு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறுல பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா எவ்வளவு அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாய் ஐயாயிரம் பத்து பர்சன்டேஜ் ஐநூறு ரைட்டுங்களா அப்போ எவ்வளவு தள்ளுபடி போச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு விற்பனை விலை நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் விற்பனை விலை சோ இந்த நாலாயிரம் ஒவ்வொன்றும் ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு விலையுள்ள பதினைந்து சட்டைகளை தீபா வாங்கினார் அவற்றை ஐந்து சதவீத லாபத்திற்கு விற்றார் வாடிக்கையாளர் நாலு சதவீதம் விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டும் எனில் இவ்வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு சட்டையின் விலை என்ன ஆகின்றது ஒவ்வொன்றின் விலை ஆயிரத்தி இருநூறு விலையில பதினஞ்சு சட்டைகளை தீபா வாங்கினாரு சொல்லிருக்காங்க ஒரு சட்டையோட விலை எவ்வளவுனா ஆயிரத்தி இருநூறு ரைட்டுங்களா சோ இந்த மாதிரி எத்தனை சட்டை வாங்கியிருக்காங்க பதினஞ்சு சட்டை வாங்கியிருக்காங்க சோ எவ்வளவு லாபம் வச்சு வித்துருக்காங்க அஞ்சு பர்சன்ட் லாபம் வச்சு வித்துருக்காங்க சோ அப்போ இதனுடைய விற்பனை விலை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டுங்களா சோ பாருங்க நீங்க ஆயிரத்தி இருநூறு இன்று பதினஞ்சின் பெருக்கி மொத்தமா பதினஞ்சு சட்டைக்கு எவ்வளவு அடக்க விலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ரைட்டா ஏன்னா கடைசியா கொஸ்டின் பாருங்க இவ்வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு சட்டையின் விலை என்ன என்றதா கேட்டிருக்காங்க ஒரு சட்டை எவ்வளவுதான் கேட்டிருக்கான் நீங்க அந்த மாதிரி பெருக்கி மறுபடியும் கடைசியா போய் மறுபடியும் ஒரு சட்டைக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிளா இங்க இருந்து ஒரு டிரெஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டுங்களா காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இது அடக்க விலையா எவ்வளவு <laughs> பாருங்க <laughs> ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இதுல ரெண்டு டிஜிட் திருப்பி வைக்கணுமா அப்ப பன்னெண்டு ரூபாய் அறுபது காசு அப்ப நாலு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ரைட் டக்குன்னு மல்டிபிளை பண்ணிக்கலாமா சோ பாருங்க பன்னெண்டு நாலு நாற்பத்தி எட்டு ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு அப்ப ஐம்பது புள்ளி நாற்பது பைசா ரைட்டா ஒரு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது பன்னெண்டு புள்ளி அறுபது பைசா நாலு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எவ்வளவு ஐம்பது புள்ளி நாற்பது ஐம்பது புள்ளி நாலு ஜீரோ நாற்பது பைசா ரைட்டுங்களா சோ அப்ப டாக்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னா ஐம்பது ரூபா நாற்பது காசு ரைட் சோ அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டினா டாக்ஸோட சேர்த்து அந்த பொருளோட விற்பனை விலை எவ்வளவு தெரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஒரு சட்டையோட 
விற்பனை வரியுடன் கூடிய விற்பனை விலை எவ்வளவுனா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து ரூபாய் நாற்பது காசு வரும் ரைட்டுங்களா சோ வாடிக்கையாளர் எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கணும் ஒரு சட்டைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து ரூபாய் நாற்பது காசு கொடுத்து வாங்கணும் ரைட்டுங்களா சோ நல்லா நினைச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின்ல அடக்க விலை கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவுனா ஆயிரத்தி இருநூறு சோ அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் சட்டைக்கு வந்து அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் லாபம் வச்சு விற்கிறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் அதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் விற்பனை விலை கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ அடக்க விலை எப்பயுமே நூறு பெர்சன்டேஜ் அது ஆயிரத்தி இருநூறு லாபம் அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ஆயிரத்தி இருநூறு அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அறுபது ரூபா அப்ப விற்பனை விலை எவ்வளவு ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது இந்த ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ரூபாய் விற்பனை விலைக்கு டாக்ஸ் வந்து நாலு பெர்சன்டேஜ் போட்டிருக்காங்க சோ ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ரூபாய் நாலு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா ஐம்பது ரூபாய் நாற்பது காசு அதுதான் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டுங்களா அப்போ விற்பனை விலை பிளஸ் டாக்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து வாடிக்கையாளர் எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கணும்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து ரூபாய் நாற்பது காசு ஒரு சட்டைக்கு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் சம்ஸ் இருக்கு நீங்க போட்டு பாருங்க ஏதாவது டவுட்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்